ബ്ലഡ് ഈസ് തിക്കർ ദാൻ വാട്ടർ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ രക്തബന്ധങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ലൈഫിൽ മാത്രമല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിലും ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്തബന്ധങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൽ ഡി ബേസിലുള്ള അതായത് എൽ ഡി ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് എസ് എസ് സി അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക പുതിയൊരു മെത്തേഡിൽ പിക്ചോറിക്കലൊക്കെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കൃത്യമായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു So it's me Arun you're watching logic math and creations ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നോക്കാം ഈ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറുകളുടെ വരച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു തന്നെ നോക്കാം സോ പറയുന്നത് കുട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ ഗീതയുടെ സഹോദരനാണ് എങ്കിൽ ഗീത കുട്ടൻ്റെ ആരാണ് സോ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം കുട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക നമുക്ക് ഡോമിനേഷൻ ഉള്ളവരെ അതായത് നമുക്ക് മേൽ ഡോമിനേഷൻ ഉള്ള കുട്ടൻ്റെ മേൽ ഡോമിനേഷൻ ഉള്ളതാണ് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള അച്ഛൻ അമ്മയൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഭർത്താവൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സൈഡിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കുട്ടൻ്റെ അച്ഛനാണ് നമുക്ക് ആ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എക്സിന് എടുക്കാം സോ കുട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ സോ വൺ സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക വൺ സൈഡിൽ കുട്ടൻ്റെ ആരാണ് എക്സ് നമുക്ക് എഴുതാം കുട്ടൻ്റെ ഫാദറാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ സൺ ആണ് കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് കുട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ ഗീതയുടെ സഹോദരനാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സഹോദരനാണ് സോ ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഗീതയുടെ സഹോദരനാണ് സോ ഗീതയുടെ സഹോദരനാണ് അതായത് ബ്രദറാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം എക്സിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഗീത കുട്ടൻ്റെ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം സോ കുട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയാണ് ഗീത സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അത് റിലേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കുട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ്റെ സഹോദരി എപ്പോഴും നമ്മൾ അമ്മായി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ കുട്ടൻ്റെ അമ്മായിയാണ് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിയാണ് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ ഭർത്താവ് ബിയും ബിയുടെ സഹോദരി എയും സിയുടെ സഹോദരി ഡിയും ആണെങ്കിൽ ഡി ബിയുടെ ആരായിരിക്കും ഏകദേശം നാല് പേരെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് കൺഫ്യൂസിങ് ആവുന്ന ഒരു ഫാക്ട് ആണ് സോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് പോവാം സിയുടെ ഭർത്താവ് ബി സോ നമുക്കറിയാം ഭർത്താവാണ് ബി അപ്പോൾ സിയുടെ മേൽ ഡോമിനേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എഴുതാം സിയുടെ ഭർത്താവാണ് സോ നമുക്ക് ആ സൈഡിലേക്ക് സിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ബി തിരിച്ച് ബിയുടെ വൈഫാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓർക്കുക ഇതിൽ മെയില് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയും ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിയുമാണ് സോ മെയില് ഫീമെയിലിനും എന്തെങ്കിലും ഡിനോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട സോ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ അതാണ് ബെറ്റർ ബിയുടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിലും സി ഫീമെയിലുമാണ് പിന്നെ ഇനി ഓർക്കുക ബിയുടെ സഹോദരി എയും ബിയുടെ സഹോദരിയാണ് എ സോ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നതിന് ബിയുടെ സഹോദരി അതായത് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ബിയുടെ സഹോദരിയാണ് എ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ബി മെയിലായതുകൊണ്ട് എയുടെ സഹോദരനായിരിക്കും ബി ഇനി പറയുന്നത് സിയുടെ സഹോദരി ഡിയുമാണെങ്കിൽ സിയുടെ സഹോദരിയാണ് ഡി സോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഡി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സിയുടെ സഹോദരിയാണ് അതായത് സിസ്റ്
ബിയുടെ മകനാണ് എ സിയുടെ അമ്മയാണ് ബി ബിയുടെ മകളാണ് സി എയുടെ ആരാണ് ഡി നോക്കാം ബിയുടെ മകനാണ് എ സോ ബിക്ക് ഡോമിനേഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് ബി മോളിൽ എഴുതാം ബിയുടെ എ ഉണ്ട് എ താഴെ എഴുതുന്നു ബിയുടെ മകനാണ് എ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ബിയുടെ മകൻ അതായത് സൺ ആണ് എ ഇനി തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം എയുടെ അമ്മയോ അച്ഛനോ ആകാം ബി സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുകിൽ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ കാര്യം അത് ഏത് ജെൻഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ തിരിച്ച് എയുടെ ആരാണ് ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുകിൽ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫാദർ ഓർ മദർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം സിയുടെ അമ്മയാണ് ബി സോ സിയുടെ സിയുടെ അമ്മയാണ് ബി എയുടെയും അമ്മയാണ് ബി സോ എയുടെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പകരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിയുടെ അമ്മയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോ സിയുടെ അമ്മയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ബി ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം അത് മദർ ആണെന്ന് പറയാം ഈ റിലേഷൻ മദർ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി പറയുന്നത് സിയുടെയും അമ്മയാണ് ബി സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം സിയുടെ അമ്മയാണ് ബി തിരിച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ മകനോ മകളോ ആവാം സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡിയുടെ മകളാണ് സി ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയുടെ മകളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിയുടെ മകൾ സോ മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് ഫീമെയിൽ ആയി സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ഡോട്ടർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോ ഡിയുടെ ഡോട്ടർ ആണ് സി തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സിയുടെ അമ്മയോ അച്ഛനോ ആവാം ഡി പക്ഷെ സിയുടെ അമ്മയാണ് ബി ആയതുകൊണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ അച്ഛൻ തന്നെയാവണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ആരാണ് ഡി സോ എയുടെ ആരാണ് ഡി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സിയുടെ അമ്മയാണ് ബി എയുടെയും അമ്മയാണ് ബി സോ ചോദ്യം ഡി എയുടെ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ ആരാണ് ഡി എന്നാണ് ചോദ്യം എയുടെ അച്ഛനായിരിക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം രണ്ടും സഹോദരങ്ങളാണ് സോ എയുടെ അച്ഛനായിരിക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സജിയുടെ അച്ഛൻ ഗോപാലൻ വിജയന്റെ മകനാണ് ഗോപാലന്റെ മക്കളാണ് സജിയും സുധയും എങ്കിൽ വിജയനും സുധയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സജിയുടെ അച്ഛൻ ഗോപാലൻ സോ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സജി സജിയുടെ അച്ഛൻ ഗോപാലൻ സോ ഗോപാലൻ എന്ന് പറയുന്നത് സജിയുടെ അച്ഛനാണ് സോ ഇങ്ങോട്ട് ഫാദർ എന്നും ഇങ്ങോട്ട് സൺ എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇനി പറയുന്നത് വിജയൻ ഗോപാൽ സജിയുടെ അച്ഛൻ ഗോപാലൻ വിജയന്റെ മകനാണ് സോ ഈ ഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ മകനാണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സൺ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഫാദർ ഇനി ചോദ്യം ഗോപാലന്റെ മക്കളാണ് സജിയും സുധയും ഈ ഗോപാലന്റെ മക്കളാണ് സജിയും ഒന്ന് സജി ഇനി ഒന്ന് സുധ സോ ഗോപാലിന് ഒരു മകള് കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം അതാണ് സുധ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ സുധ ആയിട്ട് റിലേഷൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഗോപാലന്റെ മകൾ സോ ഡോട്ടർ തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഫാദർ ഇനി നമുക്ക് പറയാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് സിസ്റ്ററും ഇങ്ങോട്ട് ബ്രദറും ആയിരിക്കും സോ ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം എങ്കിൽ വിജയനും സുധയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിക്കുന്നത് വിജയനും സുധയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം സുധയുടെ അച്ഛനാണ് ഗോപാലൻ അതിന്റെ ഫാദറാണ് വിജയൻ സോ സുധയുടെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനാണ് വിജയൻ അതായത് സുധയുടെ അപ്പൂപ്പൻ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ തിരിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് വിജയനും സുധയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ തിരിച്ചാണ് റിലേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൗത്രി എന്നാണ് അതായത് പുത്രന്റെ വിജയന്റെ പുത്രന്റെ പുത്രി ആണ് സുധ സുധന്റെ ആൻസർ പുത്രിയാണ് ഒരു പക്ഷെ അപ്പൂപ്പൻ എന്നാണ് പൗത്രിയല്ല അപ്പൂപ്പൻ ആണെങ്കിലും ആൻസർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിജയന്റെ ആരാണ് സുധ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ പൗത്രി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രോഹിത് രാഹുലിന്റെ മകനാണ് ലക്ഷ്മി രാഹുലിന്റെ സഹോദരിയാണ് ലക്ഷ്മിക്ക് അപ്പു എന്ന മകനും ശ്രീജ എന്ന മകളുമുണ്ട് വാസു അപ്പുവിന്റെ അമ്മാവനാണ് എങ്കിൽ രാഹുൽ വാസുവിന്റെ ആരാണ് ഒത്തിരി പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം രോഹിത്ത് രാഹുലിന്റെ മകനാണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം രോഹിത്ത് രോഹിത്ത് രാഹുലിന്റെ മകനാണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം ഇത് സൺ ഇത് ഫാദർ
ആ ലക്ഷ്മി രാഹുലിന്റെ സഹോദരിയാണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം സിസ് തിരിച്ച് ബ്രദർ ഇനി ബാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മിക്ക് അപ്പു എന്ന മകനും ശ്രീജ എന്ന മകളും ഉണ്ട് സോ ലക്ഷ്മിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഒന്ന് അപ്പു ഒന്ന് ശ്രീജ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടിലേക്ക് റിലേഷൻ എഴുതാം ഇത് മകൻ സോ നമുക്ക് മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സൺ എന്ന് എഴുതാം ഇനി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പറയാം മദർ ദെൻ ഇവിടെ പറയാം ഇത് ഡോട്ടർ തിരിച്ച് മദർ ഇതാണ് റിലേഷൻ ഇനി പറയുന്നത് വാസു അപ്പുവിന്റെ അമ്മാവനാണ് സോ അപ്പുവിന്റെ അമ്മാവനാണ് വാസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പു കുന്റെ അമ്മാവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ അപ്പൊ വാസു എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിയുടെ സഹോദരനായിരിക്കും അതായത് ബ്രദർ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പുവിന്റെ അമ്മാവനായത് സോ തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം സിസ്റ്റർ ഇനി ചോദ്യം എങ്കിൽ രാഹുൽ വാസുവിന്റെ ആരാണ് ഈ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാസുവിന്റെ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം രാഹുൽ വാസുവിന്റെ ആരാണ് വാസുവിന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് ലക്ഷ്മി ആ ലക്ഷ്മിയുടെ ബ്രദർ ആണ് രാഹുൽ അപ്പോ വാസുവിന്റെ സിസ്റ്ററായ ലക്ഷ്മിയുടെ ബ്രദർ ആണ് രാഹുൽ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവര് മൂന്ന് പേരും ഒരാളുടെ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പേരും പരസ്പരം സിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ റിലേഷൻ ആയിരിക്കും സോ വാസുവിന്റെ ബ്രദർ ആയിരിക്കും രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രശ്നം നോക്കി സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ എന്ന് ബ്രദർ സോ നമുക്ക് അറിയാം വാസുവിന്റെ ബ്രദർ ആണ് രാഹുൽ സുമതിയും ജ്യോതികയും കവിതയും സഹോദരിമാറാകുന്നു സുമതിയുടെ മകൻ ആനന്ദും ജ്യോതിയുടെ മകൾ ദിവ്യയും കവിതയുടെ മകൾ അർച്ചനയുമാണ് പ്രിയ ആനന്ദിന്റെ മകളായാൽ പ്രിയയും കവിതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് ഇവിടെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സുമതിയും ജ്യോതിയും കവിതയും സോ നമുക്ക് നോക്കാം സുമതി കവിത ജ്യോതി മൂന്ന് പേരുണ്ട് പറയുന്നത് സുമതിയുടെ മകൻ ആനന്ദും സുമതിയുടെ മകനാണ് ആനന്ദ് സോ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാം രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം സുമതിയുടെ മകനാണ് അതായത് സൺ ആണ് ആനന്ദ് ആനന്ദിന്റെ മദർ ആണ് സുമതി ഇവര് മൂന്നുപേരും സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സിസ് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സിസ് പറയാം തിരിച്ചും അത് തന്നെയാണ് സിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി പറയുന്നത് ജ്യോതികയുടെ ജ്യോതിയുടെ മകൾ ദിവ്യ സോ ജ്യോതിയുടെ മകളാണ് ദിവ്യ സോ ഡോട്ടർ മദർ ഇനി നോക്കാം കവിതയുടെ മകൾ അർച്ചനയാണ് കവിതയുടെ മകൾ അർച്ചന സോ ഡോട്ടർ മദർ പ്രിയ ആനന്ദിന്റെ മകളായാൽ പ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദിന്റെ മകളാണ് സോ പ്രിയ ഇത് ആനന്ദിന്റെ മകളാണ് സോറി ഡി എ യു മകളാണ് ദെൻ ആനന്ദ് പ്രിയയുടെ അച്ഛനായിരിക്കും ദർ ഇസ് ഫാദർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പ്രിയയും കവിതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് പ്രിയയും കവിതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം സോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രിയയും കവിതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിയയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരി പ്രിയയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മ പ്രിയയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരി എന്നാണ് സോ ഓപ്ഷൻ അമ്മൂമ്മ എന്ന റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പ്രിയയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയാണ് സുമതി അതുകൊണ്ട് സുമതി പ്രിയയുടെ അമ്മൂമ്മയായിരിക്കും അപ്പൊ അമ്മൂമ്മയുടെ സഹോദരിയായ കവിതയും അമ്മൂമ്മ തന്നെയാണ് സോ പ്രിയയുടെ അമ്മൂമ്മയാണ് കവിത സോ ഓർക്കുക റിലേഷൻസ് എല്ലാം അറിയണം അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ആര് അമ്മയുടെ സഹോദരൻ ആയിരുന്നൊക്കെ ഓർക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം സോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എൽ ഡി ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി എസ് എസ് സി ലെവലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമു